മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എൻ്റെ പേര് ഇസബൽ കിഷോർ ചുരുണോലി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എം ബി ബി എസ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരെ വന്നത് ഒരു ചെറിയ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് വളരെ ചെറിയ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒക്കെ കാലമാണ് അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല ഞാൻ എം ബി ബി എസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ പഠിക്കുന്ന ചില ടോപ്പിക്സ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു യെസ് എക്സാമിന് മുന്നേയോ വൈവയ്ക്ക് മുന്നേയോ എൻ്റെ വീഡിയോസ് നോക്കുക നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുമോ ഞാനും ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാനൊരു ഒരു ഈസി ടോപ്പിക്കാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ബയോ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പോർഷൻ ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പോർഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം പറ്റുന്നതോളം നമുക്ക് പഠിക്കാം എനിക്കറിയാം ദിസ് ഇസ് വെരി ഹാർഡ് ടൈം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഉറങ്ങി തൂങ്ങിയിരിക്കുന്നു കയറാറില്ല ചിലപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അറ്റൻഡൻസ് കൊടുക്കുന്ന പോകുന്നു റെഡിയാക്കാം പക്ഷേ വൈവയും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അവസാനം അപ്പം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിക്കാം ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഈ സംഭവം നേരിടാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് ആകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഞാൻ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് കിടക്കാൻ ഞാൻ പ്രോപ്പറായിട്ട് പോകുന്നില്ല ഓക്കെ കീറ്റോൺ ബോഡി കീറ്റോൺ ബോഡി എന്താണ് ഈ ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നാല് സെഷൻ ആയിട്ടാണ് നാല് സെഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം കീറ്റോൺ ബോഡീസ് അവരെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ സംഭവം എന്നെ ഇത് എന്ത് തേങ്ങയാണ് കീറ്റോൺ ബോസിൻ്റെ പൊന്നോ അതിനകത്ത് സാധനം അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ സാധനം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഉണ്ടാക്കിയ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനം അതെന്താ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഈ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലും നമ്മുടെ ബോഡിയിലും ഒക്കെ എങ്ങനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നാലാമത്തെ നാലാമത്തെ എന്തായിരുന്നു കീറ്റോൺ ബോഡീസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെ നാല് കാര്യങ്ങളായിരുന്നു കീറ്റോജനസിസ് കീറ്റോൺ ബോഡി യൂട്ടിലൈസേഷൻ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് കീറ്റോജനസിസ് ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ കോറിലേഷൻ ഈ നാല് സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങാം പെട്ടെന്ന് തീർക്കാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം എന്നാൽ അടിച്ചു പിടിച്ച് സെറ്റാക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് കീറ്റോജനസിസ് കീറ്റോജനസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുന്നേ എന്താണ് കീറ്റോൺ ബോഡി നമ്മൾ എന്തിനും ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം എന്താണ് കീറ്റോൺ ബോഡി കീറ്റോൺ ബോഡി ബേസിക്കലി മൂന്ന് സാധനങ്ങളേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ താരങ്ങൾ മൂന്ന് താരങ്ങൾ കീറ്റോൺ ബോഡീസിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോണേ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ട് പ്രൈമറി കീറ്റോൺ ബോഡി ഒരെണ്ണം ആ ഒരു സാധനത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം വീണ്ടും ഉണ്ടാവുകയാണ് ആദ്യത്തെ എസിറ്റു എസിറ്റേറ്റ് അസിറ്റു അസിറ്റേറ്റ് ആണ് പ്രൈമറി കീറ്റോൺ ബോഡി പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന അസിറ്റു അസിറ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ആണ് ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്രിയേറ്റും അസിറ്റോണും ഇതിലെ ഏറ്റവും ഒരു പെക്യുലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അസിറ്റോ അസിറ്റേറ്റിനും ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്രിയേറ്റിനും അസിറ്റോണിനും ഇതിൽ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്രിയേറ്റിന് കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പ് ഇല്ല അവിടെ ഹൈഡ്രോക്സി ഗ്രൂപ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കി അസിറ്റോ അസിറ്റേറ്റിനും അസിറ്റോണും കീറ്റോ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ബജറ്റിൽ ഈ മൂന്നെണ്ണവും കീറ്റോൺ ബോഡീസാണ് ഇതിൽ അസിറ്റോ അസിറ്റേറ്റ് ആണ് പിന്നെ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്രിയേറ്റും ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കാണുന്നത് അസിറ്റോൺ ലങ്സിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പയർ ചെയ്ത് കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കണ്ടീഷൻ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കൂടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ചിലപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റിസ് ടൈപ്പ് വണ്ണിന് അതായത് ഇൻസുലിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് നമ്മുടെ ശരീരത്ത് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് അടുത്ത ഇനി വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനൊരു മാർക്കറായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രത്തിൽ അസിറ്റോണിൻ്റെ സ്മെൽ ഫ്രൂട്ടി ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും യെസ് ഈ മനുഷ്യന് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇച്ചിരി കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ
ബൈപാട്ട് ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ വഴി ഫാറ്റി ആസിഡിന് നമുക്ക് എനർജി കിട്ടും ഇനി ഇത് രണ്ടും ഇല്ല അതായത് ഗ്ലൂക്കോസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇല്ല നമുക്ക് ബോഡിയിൽ ഇല്ലെന്നല്ല നമുക്ക് സ്റ്റാർവേഷൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കഴിക്കാത്ത സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്ലൂക്കോസ് അകത്തോട്ട് ചെല്ലുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് ചെല്ലുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സെല്ല് എന്ത് ചെയ്യും ഫാറ്റി ആസിഡിനെ എടുക്കും ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷന് വേണ്ടി ബീറ്റ ഓക്സിഡേഷൻ്റെ എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്തായിരുന്നു എസെറ്റയൽ കുവേ മെയിൻ എൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എസെറ്റയൽ കുവേ ഈ എസെറ്റയൽ കുവേ എല്ലാവരും കൂടെ കയറിയിട്ട് വരും എവിടെ സെല്ലിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നോർമലി ടി സി എ സൈക്കിളിൽ ഓക്സാലോ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് എസെറ്റയൽ കുവേ വഴി എന്തുണ്ടാവും ടി സി എ സൈക്കിളിലോട്ട് പോകും അങ്ങനെ എ ടി പി ഉണ്ടായി അങ്ങനെ നമുക്ക് എനർജി കിട്ടും നോർമലി ബട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കണ്ടീഷൻ ഗ്ലൂക്കോസ് വളരെ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല സ്റ്റാർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ല ആ സമയത്ത് ഓക്സലോ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് എന്തിനു പോകും ഗ്ലൂക്കോണിയോജനസിസ് നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ഗ്ലൂക്കോണിയോജനസിന് ഓക്സലോ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് പോകും അപ്പോൾ മെയിൻ തിങ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഓക്സലോ ആസിറ്റിക് ആസിഡ് ഇൻ ദ സെൽ ഇൻ ദ സെൽ ആ സമയത്ത് ഈ എസ്റ്റാൽ കോയ എല്ലാവരും കൂടെ ഇങ്ങനെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് എന്താകും ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ആകും കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ആയി കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ആണ് പിന്നെ എനർജി തരുന്ന മോളിക്യൂൾ ബാക്കി ചില ഓർഗൻസിന് ഏതൊക്കെ ഓർഗൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഏതൊക്കെ ഓർഗൻസാണ് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് മൂന്ന് ഓർഗൻസ് പറയാൻ പറ്റും ഹാർട്ട് മസിൽസ് ആൻഡ് ബ്രെയിൻ ബ്രെയിനിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഓഫ് സ്റ്റാർവിഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഫ്യൂലായിട്ട് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് കാണാൻ പോവാം കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്യൂൽ ഇൻ മസിൽസ് ബ്രെയിൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഹാർട്ട് അപ്പോൾ ഹാർട്ടിലെ കാർഡിയാക് മസിൽസ് പിന്നെ സ്കെലറ്റൽ മസിൽസ് പിന്നെ കോട്ടിക്സ് ഓഫ് കിഡ്നി ഇവരൊക്കെ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ആസ് ഫ്യൂൾ ഇനി മെയിൻ തിങ് ഇതിൽ നോക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ കീറ്റോൺ ബോഡി എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീം സ്റ്റാർവേഷൻ അതായത് എക്സ്ട്രീം സ്റ്റാർവേഷൻ്റെ സമയത്ത് ബ്രെയിൻ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഉപയോഗിക്കാൻ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും ഒരു ത്രീ ഡേയ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർവേഷനിൽ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വിൽ ബി അഡാപ്റ്റഡ് ടു ഹാവിങ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ആസ് ദർ ഫ്യൂൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ഫ്യൂൾ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഓർഗൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇനിയും കുറേ ഓർഗൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മെയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് പറയുന്ന സ്കെലറ്റൽ മസിൽസ് കാർഡിയാക് മസിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടിക്സ് ഓഫ് കിഡ്നി ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ഡേയ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർവേഷൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ അഡാപ്റ്റ് ടു യൂസ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഇതിൽ സ്കെലറ്റൽ മസിൽസ് ആദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഫാറ്റി ആസിഡ് ഉപയോഗിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മസിൽ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ അവർ കീറ്റോൺ ബോഡീസിലോട്ട് കടക്കും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ത്രീ ഡേയ്സ് ഓഫ് സ്റ്റാർവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതൊരു ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കീറ്റോ ജെനസിസ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നടക്കണമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ബേസിക്കലി ഓക്സലോ ആസിറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണം ആസിറ്റൈൽ കോയെ കൂടുന്നു ഈ ആസിറ്റൈൽ കോയാണ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് കീറ്റോ ജെനസിസിന് വേണ്ടി കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ആവാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തോ ഉള്ളത് അസിറ്റ് ആൽക്കോ ഇനി ഈ സാധനത്തിനെ നമ്മൾ കീറ്റോൺ ബോഡി ആക്കുന്നു കീറ്റോൺ ബോഡി ആക്കി അവരാണ് പിന്നെ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് ഏതൊക്കെ ഓർഗൻസ് എന്ന് നോർമൽ ഉണ്ടല്ലോ മൂന്ന് ഓർഗൻസ് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കൂടാൻ ഇൻക്രീസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരുന്നത് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ടു കാരണങ്ങൾ രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർവേഷൻ അൺകൺട്രോൾ ഡയബറ്റിസ്
നമ്മളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിരൺ ബോഡി കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസ് ലിറ്റർ ആണ് നോർമൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ സാധാരണ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴും സാധാരണ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൺ മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസ് ലിറ്റർ ആണ് ബട്ട് സ്റ്റാർവേഷൻ്റെ സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിഗ്രാം പെർ ഡെസ് ലിറ്റർ വരെ കൂടാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കിരൺ ബോഡി കോൺസെൻട്രേഷൻ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ എസ്റ്റൈൽ കൂ എല്ലാം കൂടെ വന്ന് കീറ്റൂൺ ബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കി അതും എന്തിനാണ് ഈ കീറ്റൂൺ ബോഡി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വീണ്ടും എസ്റ്റൈൽ കൂ ഉണ്ടായി നമുക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും എനർജി തരുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് കീറ്റൂൺ ബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്റ്റാർവേഷൻ്റെ സമയത്ത് ബേസിക്കലി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റാർവേഷൻ്റെ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഇനി ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ടൈപ്പ് വൺ ഡയബറ്റിസ് മെലിറ്റസ് ടൈപ്പ് വൺ എന്ന് പറയുക എന്താ ഇൻസുലിൻ ഇല്ല ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ഇൻസുലിൻ അപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിനെ ബ്ലഡിൽ നിന്നെടുത്ത് സെല്ലിലോട്ട് ഇടാൻ ഇൻസുലിൻ ഇല്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് സ്റ്റാർവേഷൻ വരും സെല്ലിൻ്റെ അകത്ത് സെൽ സ്റ്റാർവ്സ് ഫോർ ഗ്ലൂക്കോസ് ദാറ്റ് ടൈം ഓക്സിലോസിറ്റിക് ആസിഡ് ഗോസ് ഫോർ ഗ്ലൂക്കോനിയോജനസിസ് ബട്ട് ആസ്റ്റാർക്കോസ് which goes for ketone body synthesis ingena ana ketone body synthesis nadakkunnathu idana condition cherikkulla condition ini pala pala proper conditions undu but basic line is starvation for glucose edokkana condition diabetes mellitus type 1 uh, starvation allengi nammal keto diet nokke parayna velliya fat oriented diet carbohydrate valare korcha adayathu glucose valare ketogenesis evideyana nadakkunnathu nammal idu vera adu parayilla evide nadakkana നടക്കുന്ന ലിവർ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയലാണ് കീറ്റോജെനസിസ് നടക്കുന്നത് പക്ഷേ ലിവർ അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ലിവർ ഉണ്ടാക്കി അമ്മേനെ പോലെ ഇങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള ഓർഗൻസിനാണ് കൊടുക്കണേ കൊള്ളാനുള്ള ലിവർ ലിവർ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയലാണ് ഈ സംഭവം കൊണ്ടാകുന്നത് കീറ്റോജെനസിസ് നടക്കുന്നത് കീറ്റോജെനസിസ് എങ്ങനെ നടക്കണേ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയണ്ടേ അതൊരു ചാർട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഞാൻ പറയാം ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ ചാർട്ട് എനർജി വരട്ടെ എനർജി വരട്ടെ പഠിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ച് തകർക്കാൻ പോകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ സംഭവം കീറ്റോജെനസിസ് നമ്മൾ ചാർട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകണം ഇത് എഴുതി വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഇംപ്രഷൻ കൊണ്ടുവരാനും കാണിക്കും വെരി വെരി ഈസി സ്റ്റെപ്പാണിത് ബാക്കിയുള്ള സൈക്കിളിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് അത്യാവശ്യം നല്ല ഈസി സാധനമാണിത് ഇത്ര ഉള്ളു വളരെ സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടോ ഇതാണ് മെയിൻ സാധനം ഈ വീടുള്ള ശരിക്കുള്ള സാധനം ഇതാണ് ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി പിന്നെ സെറ്റാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെടുക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് എസിറ്റൈൽ കോവ എടുക്കുക രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എസിറ്റൈൽ കോവ എസിറ്റൈൽ കോവ എന്നാണല്ലോ എസിറ്റോണും ബീറ്റ് ഹൈഡ്രോക്സി ബീറ്റ് ബീറ്ററേറ്റും എസിറ്റൈ എസിറ്റേറ്റും ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നു വെച്ചാൽ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം രണ്ട് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് എസിറ്റൈൽ കോവ എടുക്കുക തയോലേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണ് തയോലേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം വഴി നമ്മൾ എസിറ്റു മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എസിറ്റൈൽ കോവയെ എസിറ്റു എസിറ്റൈൽ കോവ ആക്കാൻ പോവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് എസിറ്റൈൽ കോവ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എസിറ്റോ എസിറ്റൈൽ കോവയിൽ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു കോവ ഗ്രൂപ്പ് നമ്മൾ കളയുക കോവ ഗ്രൂപ്പ് കളയുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണുള്ളത് എസിറ്റോ എസിറ്റൈൽ കോവ എസിറ്റോ എസിറ്റൈൽ കോവ എച്ച് എം ജി കോവ സിന്തേസ് വഴി അത് ഒരു എൻസൈം എച്ച് എം ജി കോവ സിന്തേസ് സിന്തേസ് എന്ന് പറയുമ്പം എന്താ പിന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് എച്ച് എം ജി കോവ എച്ച് എം ജി കോവയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എസിറ്റോ എസിറ്റൈൽ കോവയിൽ നിന്ന് എച്ച് എം ജി കോവ സിന്തേസ് എൻസൈം വെച്ച് എച്ച് എം ജി കോവ ഉണ്ടാവും എച്ച് എം ജി കോവയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബീറ്റ മീത്തായ ഗ്ലൂട്ടെറായൽ കോവ ഇതിന് ഇത്രയും വലിയ സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് എച്ച് എം ജി കോവ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ എച്ച് എം ജി കോവ സിന്തേസ് ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഈ സ്റ്റെപ്പാണ് റെഗുലേറ്ററി സ്റ്റെപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലേറ്ററി എൻസൈം എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എം ജി കോവ സിന്തേസ് ആണ് റെഗുലേറ്ററി എൻസൈം ഓഫ് ദിസ് ഹോൾ പ്രോസസ്സ് ഇത് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ഒരു സ്റ്റെപ്പാണ് എച്ച് എം ജി കോവ സിന്തേസ് എന്താണ്ടാവുന്ന എച്ച് എം ജി കോവ ഈ എച്ച് എം ജി കോവയിനെ നമ്മൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യണം എച്ച് എം ജി കോവ
ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് സെക്കൻഡറി കീറ്റോൺ പഠിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എസെറ്റോണും ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്രേറ്റും അപ്പോൾ എസെറ്റോ ആസിറ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സ്പോണ്ടിനിയസ് ആയിട്ട് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ നടന്ന് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ മീൻസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇസ് ഗിവൻ ഔട്ട് ഡി കാർബോസ് ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ നടന്ന് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ പുറത്ത് കളഞ്ഞ് നമുക്ക് എസെറ്റോൺ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഈ എസെറ്റോൺ മെറ്റബലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ലങ്സിൽ ചെന്ന് അത് നമ്മൾ എക്സ്പയർ ചെയ്യും നമ്മൾ കളയുകയാണ് ഒരു ഫ്രൂട്ടി ഓർഡർ ഒക്കെ വരും എസെറ്റോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ അതായത് കീറ്റോൺ ബോഡീസ് കൂടിയ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ നമ്മുടെ ബ്രത്തിൻ്റെ സ്മെല്ലിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ടി ഓർഡർ വരും ബിക്കോസ് ഓഫ് എസെറ്റോൺ സ്പോണ്ടേനിയസ് കാർബോ ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ വഴി ഡി കാർബോക്സിലേഷൻ വഴി കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെ കളഞ്ഞ എസെറ്റോ ആസിറ്റേറ്റിൽ നിന്ന് എസെറ്റോൺ ഉണ്ടായി ഇനി രണ്ടാമത്തെ സാധനം എന്താണ് സംഭവം ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്രേറ്റ് അസിറ്റോ ആസിറ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്രേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് വഴി എൻസൈൻ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്രേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജനേസ് നമ്മൾ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്രേറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡറി കീറ്റോൺ ബോഡി ആയ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്രേറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തി നമ്മൾ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടേ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്രേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജനീസ് ആണ് എൻസൈം ഡീഹൈഡ്രോജനീസ് എൻസൈം വരുമ്പോൾ എല്ലാ തവണയും എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഒരു കപ്പിൾ പോലെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എല്ലാ തവണയും എൻ എ ഡി എച്ച് എൻ എ ഡി പ്ലസ് ആകും എൻ എ ഡി എച്ച് എൻ എ ഡി പ്ലസ് ആകും ഡീഹൈഡ്രോജനീസ് എൻസൈം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ഡീഹൈഡ്രോജനീസ് ആണ് ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്രേറ്റ് ഡീഹൈഡ്രോജനീസ് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ അല്പം നമ്മൾ ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്രേറ്റ് ആണല്ലോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് ഡീഹൈഡ്രോജൻസ് ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ട് സെക്കൻഡറി കീറ്റോൺ ബോഡീസ് ഉണ്ടായി നമ്മൾ പ്രൈമറി ആയ അസിറ്റോ ആസിറ്റേറ്റ് ഉണ്ടായി അസിറ്റോൺ ഉണ്ടായി ബീറ്റ ഹൈഡ്രോക്സി ബ്യൂട്രേറ്റ് ഉണ്ടായി സിമ്പിളാണ് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് കേട്ടാൽ കിട്ടാവുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ അട്ടുകളായിട്ട് തലക്കേറും എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഇരിക്കും ഇതാണ് ഈ വീഡിയോയിലെ മെയിൻ സംഭവം ഈ ചാർട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാട്ട് കണ്ടു കിട്ടുന്നസ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു എവിടെയാ ചെയ്യുന്നത് ലിവർ മൈറ്റോ കോൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായി ഇത് പഠിച്ചാൽ മതി ദിസ് ഇസ് കീറ്റോജനസിസ് ഇതുകൊണ്ടാണ് കീറ്റോ എന്തിനാണ് കീറ്റോജനസിസ് നടക്കുന്നത് കീറ്റോൺ ബോഡി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ യൂട്ടിലൈസേഷൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റേ ട്യൂൺ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി ഇതുവരെ കാത്തുന്നതിന് ഇതുവരെ ഇവിടെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായത് നന്ദി അടുത്ത ഒരു ലക്കമായി ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നതായിരിക്കും ടിൽ ദൻ സി യു ബൈ Take care. Bye.